ihr Fitness-Raudis da draußen. Und zwar habe ich für euch heute mal was ganz Neues mitgebracht und zwar ein Stabilitätstraining. Und ähm, ein Stabilitätstraining mit dem Gymnastik, Petsi oder Fitnessball, wie immer man das auch nennen möchte. Und äh, ein kleines Ganzkörpertraining mit dem Fitness-Gymnastikball. Und ein Stabilitätstraining. Was ist der Vorteil für euch mit einem Stabilitätstraining? Ich möchte es mal ganz, ganz kurz erläutern. Und zwar habt ihr bei einem Stabilitätstraining die Möglichkeit, mit dem eigenen Körpergewicht zu arbeiten. Ihr habt hier nicht viele und hohe Gewichte, dass ihr zum Beispiel in der Maximalkraft trainieren könnt und äh, euren Muskelmassezuwachs trainiert, sondern durch dieses Stabilitäts- und Ganzkörpertraining mit dem Ball hier zum Beispiel könnt ihr sehr, sehr gut eure Koordination, euer Gleichgewicht trainieren und jetzt kommt zwei Punkte, die vielleicht sehr, sehr wichtig und auch neu für euch sind. Ihr habt dort ein intermuskuläres und ein intramuskuläres Training. Und ich erläutere das mal ganz kurz. Intermuskulär heißt für euch, dass das Zusammenspiel der einzelnen Muskeln und Muskelgruppen trainiert wird. Ihr habt ja gerade bei freien Übungen, bei zum Beispiel einem Kurzhanteltraining, habt ihr immer das Problem zum Beispiel der Instabilität. Zum Beispiel beim Kurzhanteldrücken ist es sehr wackelig. Und dann müssen, gerade um das, äh, um, damit ihr das stabilisieren könnt, müssen mehrere Muskelgruppen zusammenarbeiten. Und sowas zum Beispiel trainiert ihr dann beim intermuskulären Training. Intramuskulär hingegen, was ihr hier auch trainiert, heißt, dass ähm, ihr wisst ja, dass zum Beispiel die Muskeln werden von euren Nerven gesteuert. Es gibt ja so einen Reiz, die Nerven schalten und die Muskeln werden dann aktiviert. Und das trainiert ihr besonders auch beim intramuskulären Training, dass, die, dass das Nervensystem zum Beispiel eure Muskeln besser aktivieren kann. Ja? Wenn ihr es gut trainiert, könnt ihr zum Beispiel über die Nerven mehr Muskeln oder einzelne Muskelfasern aktivieren. Und so habt ihr gerade auch wieder bei Maximalkraft oder beim Krafttraining generell einfach die Möglichkeit, mehr Muskelfasern zu aktivieren und wieder mehr Kraft. Und das ist einfach der Vorteil jetzt hier. Bei dem Stabilitätstraining, ja, ihr habt ein Eigenkörpertraining, ihr trainiert die Koordination, euer Gleichgewicht, intermuskulär, Muskelzusammenspiel und das intramuskuläre Training, das Nervensystem und die Muskeln werden geschult. Und das zeige ich euch, ich habe euch hier sechs Übungen mitgebracht, könnt ihr ganz einfach zu Hause ähm, ja, nachmachen und ihr versucht einfach das Ganze mal, wenn ihr die Zeit habt, mit in euren Trainingsplan äh, zu integrieren, einmal die Woche vielleicht. Dort eine Viertelstunde bis 20 Minuten könnt ihr hinten dranhängen und ihr werdet merken, ganz neue Reiz für eure Muskulatur ist trotzdem sehr, sehr anstrengend, auch wenn ihr viel Gewicht bewegen könnt, weil ihr gerade hier etwas instabil am Anfang noch seid. Das ist ein Core Functional Training, nennt man das auch, ja. In diesem Bereich hier in der Rumpfmuskulatur, den kann man dann stärken. Und die sechs Übungen zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei. Wir beginnen mit den Unterarmstütz. Du stützt dich mit dem Unterarm auf den Fitnessball, bildest eine Linie mit dem Oberkörper, der Kopf ist in der Verlängerung zur Wirbelsäule, der Bauchnabel nach innen, der ganze Körper ist angespannt und du hältst das Ganze 30 Sekunden und machst davon drei Durchgänge. Als zweite Übung machen wir ein paar Liegestütz, insgesamt 3x12. Du stellst die Zehenspitzen hinten auf den Fitnessball auf und gehst ungefähr mittelweit nach außen mit den Armen und gehst schön langsam runter. Der Kopf ist in der Verlängerung zur Wirbelsäule, genauso auch wie dein Hintern. Und wenn es dir zu anstrengend oder zu schwierig anfangs ist mit dem Fitnessball, dann kannst du ihn natürlich weglassen oder auch auf den Knien die Liegestützen ausführen. Die nächste Übung ist eine Bauchübung. Du stützt dich mit deinen Unterarmen auf den Fitnessball auf, streckst deine Beine, gehst in die Ausgangsposition einer Unterarmstütz und mit den gebeugten Armen gehst du jetzt nach vorne, streckst die Arme schön weit nach vorne und streckst sie, achte auf deine komplette Körperspannung, die Bauchspannung ist drin und arbeite mit deiner Bauchmuskulatur. Mach das Ganze zweimal zehn Mal. Nun eine Übung für deinen Rücken, vor allem aber für den Rückenstrecker und für den unteren Rückenbereich. Du stellst deine Zehenspitzen ungefähr schulterbreit hinten auf, beugst dich über den Ball, machst dich schön klein, rollst dich richtig ein vorne und nimmst die Arme vorne zusammen, wenn du dich einrollst und beim Aufrichten gehst du mit den Ellenbogen nach außen und streckst die Arme nach oben. Mach das Ganze dreimal zwölf Mal.
diese Übung ist für deinen unteren Rücken, für deinen Hintern und für die Oberschenkelrückseite. Du legst dich auf den Boden, auf den Rücken, der Kopf liegt auf, du streckst die Beine und drückst die Fersen in den Ball. Nun nimmst du ein Bein nach oben, streckst es, drückst die Ferse mit dem aufliegenden Fuß schön in den Ball und hältst schön die Spannung, den Oberkörper auf einer Linie bitte halten und 20 Sekunden das eine Bein nach oben strecken und dann 20 Sekunden das andere Bein. Als letzte Übung machen wir noch ein paar Seitstütze. Dazu rollst du den Ball mal an die Wand, stützt dich seitlich in Seitlage mit den Unterarmen auf den Ball. Das ähm, obere Bein ist vor das untere Bein gestellt. Spann die Rumpfmuskulatur an und hebt das Becken bis zur Streckung mal an. Halt schön die Spannung und mach das Ganze 30 Sekunden auf der einen Seite und dann 30 Sekunden auf der anderen Seite. Jo, da bin ich wieder, Leute. Und ich hoffe, euch hat das kleine Programm hier gefallen mit den Stabilitätsübungen, mit dem Ball. Und das zeigt sich wieder, wieso es sich lohnt, so einen Ball sich mal anzuschaffen. Kostet echt nicht viel Geld. Könnt ihr zu Hause viel machen, auch wenn ihr unterwegs seid oder so. Und ist einfach eine Sache, die könnt ihr auch mal zu Hause machen, wenn ihr nicht ins Studio geht. Zum Beispiel am trainingsfreien Tag macht ihr ein paar Stabis dann, ja, um auch gerade diese vier Bereiche dann zu stärken. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr findet natürlich in meinem Kanal oder auf meinem Blog oder auf Facebook ja, immer mal wieder was Neues von mir, auch neue Übungen. Guckt einfach mal rein. Ich hoffe, euch gefallen die Videos soweit. Bleibt mit treu. Bis zum nächsten Video. Haut rein, euer Chris. Ciao.